திருப்பதி நியூஸ் டிஜிட்டல் பிரஸ் மீடியா இகழ்வோரை பார்க்காதே உன் இலக்கை பார் தொடர்ந்து செய் முயற்சி செய் வெற்றி வணக்கம் திருப்பதி நியூஸ் தொடர்கிறது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள திருப்பதி நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டம் தொளசம்பட்டி பேரறிஞர் அண்ணா அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் இன்று பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்டம் நடைபெற்றது அந்த காட்சிகளை தற்பொழுது திருப்பதி நியூஸ் மூலமாக காணலாம்
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க எந்த வகுப்பில் இருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பத்தாவது பதினொன்று நாள் பன்னெண்டாவது பத்தாவது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பதினொன்றாவதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பன்னெண்டாவதுக்கு ரெண்டாயிரம் அப்போ ஐயாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு வந்து பணம் எல்லா மாணவர்களும் ஒன்பதாவது வந்து சேர்ந்துட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பத்தாவதுலேருந்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூணு வருஷத்துக்கும் டோட்டலாக உங்கள் குழந்தைக்கு ஐயாயிரம் ரூபா பணம் வருது அது வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட் புக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அதை வந்து கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட் புக்கு சரியாக கொடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில டைம் பணம் சேராது அதை நீங்கள் பார்க்கணும் ட்ரஸ்ட் எக்ஸாமும் ஒன்பதாவதுலேயே ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நடத்துகிறாங்க அதை வந்து ஆயிரம் ரூபா ஒரு குழந்தை அந்த ட்ரஸ்ட் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது ஒன்பதாவதில் தமிழ்நாடு பூரா எக்ஸாம் அதில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நிறைய செலக்ட் ஆகி மேம்லாம் நிறைய பரிசுலாம் கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம பள்ளிக்கூடம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வருஷமும் சக்ஸஸ் பண்ணுது அதில் வந்து மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபா வந்து ஒன்பதாவதுலேருந்து அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணால் நாலாயிரம் ரூபா அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த வருடங்கள் வந்து ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன் டோட்டல் அப்புறம் வந்து உங்களுடைய கருத்து கொடுத்துருக்கீங்க அடுத்து என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் பத்தாவது எல்லா கருத்துக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரோம் இப்போ நாங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துல என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் பத்தாம் ஸ்டாண்டர்டில் பத்தாம் வகுப்புக்கு வந்து என்டிஎஸ்சி எக்ஸாம் அது வந்து நான் குழந்தைங்க பாஸ் பண்ணும்போது மாதம் வந்து அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவங்க பர்தராக படிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தொடங்கி அதே மாதிரி என்னென்ன செஷன் எக்ஸாம் வந்து டோட்டலாக ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க எயிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பி அவங்க பர்தராக அவங்க நாற்பத்தெட்டாயிரம் மாதம் மாதம் முடிச்சு நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம எலக்ட் ஸ்கூல் நான் மாடல் ஸ்கூல் பட்ஜெட்டை கூட டேலண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டும் பதினஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் அது வைக்கிறோம் அந்த டேலண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன்று நம்ம டாக்டர் ஆகிட்டே அந்த அது நிலம் தனியாக ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐஎஸ்லாம் அது வந்து இப்போதைக்கு வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் சேர்ப்பட்டுருக்கு அதில் நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் செலக்ட் ஆகி போயிருக்காங்க அது அவ்வளோ ஆதரவாக சொல்கிறீங்களோ அல்லது தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் நீங்கள்லாம் இப்படி ஐடியா பண்ணுறீங்களோ அதை சார்பாக நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நாம் அதை முடிவு பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு நம்ம பேரண்ட்ஸு எப்படி ஒரு விழிப்புணர்வு பள்ளி மேலாண்மை குழுனா என்ன நம்ம பள்ளியினுடைய கட்டட அமைப்புகள் மற்றும் கல்வி வசதி அமைப்புகளை நாமளும் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம பள்ளியை எப்படி மேன்மைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு தாட் சொல்ல வேண்டிச்சார் அது மாதிரி உங்களுடைய ஆலோசனையும் நீங்கள் சொல்லணும் உங்கள் ஆலோசனை செஞ்சு அந்த ஆலோசனையை நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லும்போது எதையும் சொல்ல நான் மாணவனே கூட நாம்லாம் இப்போ நீங்கள் அந்த காலத்துலாம் அடிச்சுட்டு திருத்தணும் இப்போலாம் அப்படிலாம் மைண்ட் தாட்டே மாறி அரசாங்கம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா சட்டத்திட்டங்களும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அரசாங்க ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்கள் அடிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற திட்டங்கள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் அதிகாரிகளையும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இது எங் எங்களுக்கும் அப்படி கைகள் கட்டப்பட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா இது ஒரு கட்டமைப்பு அரசு ரீதியான கட்டமைப்பு அதை நாம் பெரிய அளவில் நாம்பளாக ஒரு என்ன ஓட்டத்தை சொல்ல முடியுமோ அப்படியே நாம் அதை மாட்டத்தை கொடுத்து வர முடியாது இந்த விஷயத்தில் நாம் மாணவங்கள்ட இந்த விஷயத்தை உள்ளடக்கி நம்ம மாணவன் எப்படி நல்ல பண்ணு கொண்டு வரணும் மாணவன் எப்படி நல்ல பண்ணு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கூறக்கூடிய ஆலோசனையில் அன்பு கலந்து சொல்லுங்கள் எதாக இருந்தாலும் சொல்கிறேன் நான் எதையுமே நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள ஒரு எங்கிட்ட பேசும்போது கூட ஒரு அன்பு கலந்து பேசுங்க உங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட பேசும்போது ஒரு அன்பு கலந்து பேசுங்க அப்போ தான் ஈஸியாக உங்களோட அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ரீச் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எங்கள் அப்பா வந்து சிட்டியில் ஏதோ ஒரு டைம்லாம் சொன்னார் அது கூட எங்கள் மனசில் கண்டிப்பாக ஒரு வார்த்தை நல்லா படிக்கணுமான்னு சொன்னேன் அது கூட தான் எங்கள் அப்பா சொன்ன அந்த வார்த்தை இன்னும் எங்கள் ஞாபகம் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் ஆகும்போது மாணவன் வந்து அவனுடைய மனப்பக்கம் வாடுபடும் ஒரு ஆறாவது பையனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒன்றாவது பையனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பன்னெண்டாவது பதினொன்றாவது பையனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய சைக்காலஜி உளவியல் பிரச்சனைகள் தேவைப்படும் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு ஆறாவது பையனை சொன்னோம்னா ஒரு அடிச்சு தட்டி கொடுத்தோம்னா கூட அவன் அன்பாக எடுத்துக்குவான் அதே மாதிரி ஒரு பன்னெண்டாவது பையனையும் அதே ஏங்கிளில் நாம் திங்க் பண்ணோம்னா அவன் மனம் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுது அதை ஏன்னா அவங்க காரணம் வந்து அந்த மனம் மீறியோ அவங்க வெளியே சொல்கிறது பிரயோஜனம் இல்லை அந்த ஏஜ் காரணம் ஒரு எட அடலசன்ஸ் பீரியட்னு எங்கள் சைக்காலஜியே டாக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் படிக்கும்போது சொல்கிறாங்க அந்த வயசுக்குரிய மன குமரல்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு மனப்பக்குவங்கிறது ஒ
அவர் வந்து சின்ன வயசுல ஒரு லேண்டு விற்கிறதுனா கூட அந்த பையனுக்கு கொடுத்து அறிவு கேட்டாங்க இப்படி லேண்ட் வந்துச்சா விற்கலாமா ஒரு பிளாட் இருக்கு விற்கலாமா உங்களுடைய கருத்து என்ன ஏழாவது எட்டு அது படிக்கும் போது அப்படி கிடைக்கும் போது அந்த பையனுக்கும் வந்து அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த நம்ம குடும்பத்து மேலே ஆறும் நம்ம குடும்பத்தினுடைய எக்கனாமிக் மேலே ஆறும் நம்ம குடும்பம் இவ்வளோ தான் எக்கனாமிக் இருக்கு நம்ம குடும்பம் எங்கள் அம்மாலாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம அப்பாலாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு அவருக்கு நம்ம வழி இல்லாமல் நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் அப்போ தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணா பணம் கேட்குறானா எடுத்து கொடுத்துட்டு சரி செல்ஃபோன் கேட்குறானா சரி நிறைய பேர் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் செல்ஃபோன்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அவ்வளோ காஸ்ட்லி செல்ஃபோன்லாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் அப்பா அம்மா பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி கஷ்டப்படுற ரொம்ப எளிமையான ஃபேமிலியாக இருக்காங்க அது மாதிரி ஏன் அவங்க கேட்குறான்னு ஒன்றும் வாங்கி கொடுத்தாரு ஏன் அவங்க கேட்குறதுலாம் அப்படின்னா நிறைவேற்றவே முடியாது எந்த மாணவ எந்த குழந்தையும் அவங்க கேட்குறதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணுன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் உங்களால் செய்ய முடியாமல் போயிடும் அதனால் அவங்க தேவையா தேவையில்லையா இதெல்லாம் செய்யணும் அரசு பார்க்கணும் அவங்களுடைய வேலை நீங்கள் கவனம் செய்யணும் நான் சொன்ன ஒரு நாளைக்கு அதிகமாக டைம் ஆகுது உங்கள் குழந்தையை பற்றி ட்ரீட் பண்ணுங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசுங்க ஃப்ரீயாக என்னடா அவங்க என்ன வேணும் என்ன பண்ணணும் என்னப்பா அப்படின்னா பேசுங்க அன்பாக பேசுனீங்கனாலே நிறைய விஷயங்கள்ட்ட அது மருந்துக்கலாம் அதான் ஏன்னா இந்த வயசு ஏன்னா நாமளே மனப்பக்குவானோ நமக்கு வயசு நிறைய எமோஷன் ஃப்ரீ வரும்போது அந்த வயசில் உலகம் பூரா நம்ம தலைச்சிறந்து இருக்கணும்னு நினைப்போம் அந்த வயசு தான் எல்லாமே நம்ம அப்பா வந்து ஏரோ பிளானில் பறக்கணும் நம்ம குடும்பம் அப்படி இருக்கணும்னு திங்கிங் போகணும் அந்த ஏஜுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த மனப்பக்கு தேவை எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் பேசும்போது தான் மனப்பக்குவோம் பிடிக்குதோ பிடிக்கோ ஒரு சில டைமில் நீங்கள் அட்வைஸாக அன்பாக எப்படி குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்னா கூட சின்ன குழந்தைங்களை ஊட்டுவீங்க இல்லையா அப்படியே ஏதோ நம்ம நிலாவை பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு அது மாதிரி கொஞ்சம் ஆர்வப்படுத்தி அதை அவனை லிங்க் பண்ணி அவனை ஒரு அதில் ஈல்டாக வர மாதிரி பேசி அதே மாதிரி எங்கள் கிட்டேயும் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் ஒரு வேதான ஆலோசி மனம் கொண்டு வர கல்வியினுடைய அரசியல் <laughs> மெல்ல 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 மாணவர்கிட்ட போயிடுச்சு மாணவர்கிட்ட இருந்து இப்ப பெற்றோருக்கு போகுது இது வந்து பெரிய போராட்டமா வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தயவு செஞ்சு நம்ம தான் அதை முயற்சி பண்ணி படிப்பு ஒண்ணு படிப்பு விட்டா நமக்கு வேற இது கிடையாது படிக்கலன்னா அவன் வந்து நம்மளாட்ட அவன் கூலி வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குங்க தயவு செஞ்சு ஒவ்வொரு நாளும் கேளுங்க எந்த ஆசிரியர் பள்ளி பள்ளிக்கூடம் வந்து பாடம் நடத்தணும் கட்டாயம் நடத்தணும் அப்படி நடத்தலைன்னா ஏன் நடத்தலன்னு கேள்வி கேட்கற அளவுக்கு நம்ம வருது அப்படி இல்லையா நம்ம பத்து பேர் சேர்ந்து போய் மேலதிகரி பார்ப்போம் ஏன் இந்த ஆசிரியர் பாடம் நடத்த மாட்டேங்கிறாரு ஏன் சந்தேகம் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன் சந்தேகம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு கட்டாயம் நம்ம கேள்வி கேட்குங்க அதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு நைட்டு நான் ஒரு இதுங்க முதலமைச்சருக்கு செல்லுல ஒரு தகவல் அனுப்பிச்சு விடலாங்க முதலமைச்சர் தனி பிரிவுன்னு ஒன்று இருக்குங்க அதுக்கு இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சி விட்ருவோங்க அதுதான் மொதல் வேலையாக இருக்கும் இந்த ஸ்கூலில் இப்போத்திக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்கூல் மாதிரி கிடையாது எல்லாம் மாறிடுச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் கிடையாது நல்ல கல்வித்திறன் கிடையாது நல்லா படித்து வெளியே போகிற பையன் நல்லா நல்லா பழக்க வழக்கம் இருக்கான்னா கிடையாது எல்லாம் மாறிடுச்சு ஏன்னா இவங்களோட சில கருத்து வேறுபாடால் ஒட்டு மொத்தமாக பசங்களை பாதிக்குது இதுக்கு நான் பல தடவை வந்து கேட்டுட்டேன் பல தடவை அந்த தகவல் அறிவு உரிமைச்சட்ட கேட்டாச்சு மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவேன் என்னோட வேலை என் பையன் படிக்கணும் என் பொண்ணு படிக்கணும் அவங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லாத படிக்கணும் இதுக்கான முயற்சி தொடரும் எப்போ மாவட்ட கலெக்டர் இல்லையா அடுத்துக்கு அடுத்த அதிகாரி அடுத்துக்கு அதிகாரின்னு என்னுடைய பையனும் தொடரும் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுங்க உங்கள் பையன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா என்னோட பங்கேற்றுக்கிட்டு வாங்க நான் சொல்ல வேண்டியதை கிளியராக சொல்லிட்டுங்க உங்களுக்கு என்கிட்ட ஆதார் இருக்கு நீங்கள் உங்கள் கருத்தை சொல்லலாம் வணக்கங்க அப்பா ஏதாவது பேசுனா மன்னிக்கிறேன் அவருடைய கருத்தை சொன்னார் 